，新增的栏位是二零零四、二零零五月，这些栏位是利用函数整合现有资料库的资料。栏位二零零四是利用基然月份做判断。如果时间是二零零四年，就取 F 栏的销售资料。二零零五，以同样的方式取得资料。新增资料库后，接下来是修改枢纽分析表的资料库范围。点选枢纽分析表，利用枢纽分析表工具选项中的变更资料来源。将资料范围改为 A 栏至 L 栏，这样在设计区就会出现新增栏位二零零四、二零零五月的选项。将这些栏位拖移至栏位区。至于成长百分比，也是透过功能区的工具来建立。在枢纽分析表功能选项中，选择公式计算栏位。在公式栏，点选二零零五两下，输入斜线代表除式，再点选二零零四两下，公式代表二零零五资料除以二零零四年资料，最后将栏位名称修改为百分比。完成百分比栏位的建立。除此以外，我们也可以运用格式化条件使资料采用化，让我们更容易分析或凸显报告的内容。做法是点选常用，设定格式化条件，利用新增规则与管理规则来设定格式化的条件与显示的颜色。在枢纽分析表运用方面，也可以利用枢纽分析表来建立枢纽分析图。点选枢纽分析表，在枢纽分析表工具选项下，点选枢纽分析图，或者是在资料库内点选功能区插入枢纽分析图，来建立枢纽分析图。此外，也可以先运用枢纽分析表来整合资料，然后运用 VLOOKUP 取得所要资料，不用输入也可以完成报表的制作。运用枢纽分析表完成很多报表后，接下来可以制作表单来管理这些报表，使我们很快的找到这些报表，如点选报告一按钮。就会自动开启销售达成进度追踪表。我们将示范如何制作这个按钮。由于使会由于会使用到这个按钮，因此必须先在制定快速存取工具列建立控制项图示。建立的方式是点选工具列下拉键，选择其他命令，选择开发人员索引标签。点选控制项后，按新增，就可以将控制项建立在工具列上。在聚集建立，首先回到工作表首页，在功能区点选检视、聚集、录制聚集，将聚集名称设定为前往销售达成进度。然后点选工作表销售达成进度，再点选功能区聚集，停止录制，完成聚集的录制，回到工作表首页。接下来把聚集设定在按钮上，点选控制项，选择插入，然后点取按钮，然后在工作区画一个按钮的形状。
将录制的剧集设定在控制项按钮上。以后只要按这个钮，就可以看到这张报表。记得储存范例这个报表档是用来当约会报告用，而且有运用剧集，因此我们把它存成约会报告点 SLM 档。以上为枢纽分析表的制作与报表管理的介绍。当我们运用枢纽分析表完成报表后，若要维护这些报表，就是更新所建立的资料库、工作表整合资料库。我们将介绍 SS 资料库来解决这个让我们花很多时间的地方。让您只要将新资料储存于上载档，开启您所设定的 SS。依序按完资料更新钮，检查资料是否正确。没有问题，就可以将资料汇出，更新 Excel 报表档上的资料库。如果您想要了解更多资讯，请参阅《整合 Excel 2007枢纽分析表与 SS 2007资料库》一书。谢谢。